Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Sindubin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing melanjutkan cari saya yang sebelumnya yaitu berkaitan dengan uh, software Autodesk Infino 3D. Nah, pada bagian sebelumnya saya sudah uh, sharing berkaitan dengan dasar-dasar daripada menu-menu di server 3D nah pada kesempatan kali ini saya mau sharing berkaitan dengan settingan awal sebelum kita memulai kerja menggunakan Autodesk di server 3D nah langsung saja di sini teman-teman gimana cara kita settingnya teman-teman bisa dilihat di sini ini ada prospector, ada setting, survey, dan toolbox nah di sini kita langsung saja ke menu setting teman-teman klik setelah teman-teman tekan settingnya teman-teman bisa dilihat di sini ini ada tulisan drawing 1 kemudian teman-teman pada bagian drawing 1 ini teman-teman klik kanan selanjutnya teman-teman pilih di edit drawing setting oke okay. setelah kita masuk ke jendela drawing settingnya seperti ini teman-teman semuanya nah kenapa ini namanya drawing satu karena untuk nama filenya adalah drawing satu nanti ketika teman-teman memberikan nama filenya ini seperti nama proyek teman-teman semuanya maka di sini nanti akan berubah sesuai dengan nama proyek teman-teman semuanya dan di sini yang pertama kita lakukan adalah kita e, men-setting unit dan zone seperti itu ya teman-teman ini adalah settingan awal untuk kita e, menggunakan Autodesk Civil 3D pada bagian awal ini drawing unit di sini kita bisa menggunakan feet ataupun meter ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya maka di sini saya menggunakan meter selanjutnya untuk angul angular unitnya di sini ada beberapa bagian yaitu yang pertama ada degree yang kedua ada gradient kemudian ada radian dan di sini untuk angular unitnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya tapi di sini saya menggunakan degree selanjutnya ini ada uh, conversion, ada imperial to metric conversion. Di sini saya menggunakan ada dua pilihan yaitu unit survey foot seperti ini, kemudian ada international foot yaitu seperti ini. Dan di sini saya pilih di bagian international foot. Oke, okay. setelah itu kita ke bagian scale. Pada bagian skala ini saya pilih di satu banding seribu teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya ada yang satu banding 100 satu banding 200 di sini saya menggunakan satu banding 1000 nah untuk zonanya atau kategori datumnya sendiri di sini teman-teman bisa sekuis di bawah sini kita tekan oke okay. bisa dilihat seperti ini teman-teman ini bisa teman-teman uh, sesuaikan di negara mana seperti itu tapi di sini saya ingin menggunakan di bagian GPM WGS 84 datum selanjutnya pada bagian available coordinate system ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya kita bisa lihat di pembagian UTM di Indonesia seperti ini kita bisa lihat di sini dibagi yaitu uh, bisa dilihat di sini ini per 6 derajat maka akan beda zonanya dan di sini juga dipisahkan antara utara, north dan south atau selatan. Nah, jadi tergantung teman-teman menggunakan yang mana. Misal teman-teman sudah yang di bagian bawah ini, misal uh, proyek teman-teman di bagian Jawa maka teman-teman tinggal pilih di bagian 4S, 49S. Kita coba di sini kita menggunakan di bagian 49S. Jadi pada posisi ini kita klik di bagian panah bawah kita cari di bagian 49 S kita lanjut nah di sini ada dua yaitu 49 North sama 49 South karena kita berada di bawahnya di bawahnya Katrustiwa atau masuk ke daerah South maka kita pilih di bagian ini oke okay. setelah itu di sini kita apply setelah itu kita ke transformation nah transformation ini bisa dilihat di sini ini tidak usah kita rubah-rubah kemudian kita ke bagian objek layer untuk ini sendiri menurut saya tidak perlu dirubah karena sudah ada customnya dari uh, pihak civil 3D kemudian untuk abbreviationnya di sini adalah standar-standar yang telah ditentukan misal ini adalah geometri point seperti ini 
kemudian ada di bagian sini ada profile seperti BVC, BVC, BVCS dan ini ini sudah tercustom oleh uh, Autodesk Visual 3D itu sendiri dan dari Visual 3D sendiri biasanya sudah disesuaikan dengan standar ASTO jadi, itu, jadi kita tidak perlu lagi mengubah apa yang sudah ada di bagian sini seperti itu teman-teman semuanya Nah, kemudian di bagian ambient setting ini teman-teman juga bisa uh, merubah bagian general kemudian degree yang ini bisa teman-teman rubah coordinate seperti ini semuanya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya untuk unitnya misal area ini square meter bisa diganti square foot hektar dan lain-lain ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya selanjutnya di bagian volume ini juga bisa menggunakan kubik meter ataupun yang lain. Ini nanti juga menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang lain. Tapi di sini saya menggunakan yang sudah ada customnya yang telah tersedia oleh uh, aplikasi Civil 3D. Kemudian kita pilih play, kemudian kita pilih OK. Nah, untuk customnya sendiri di sini sudah untuk settingnya saya rasa sudah selesai sebelum kita melakukan proses yang ada di Civil 3D ya teman-teman semuanya oke teman-teman semuanya mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan uh, setting awal ketika kita sebelum kita memulai kerja pada uh, program atau software AutoCAD Civil 3D buat teman-teman yang masih belum paham bagaimana caranya ataupun ada hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh teman-teman semuanya silahkan teman-teman uh, kasih komen di bawah komentar atau silahkan lagi pertanyaan di kolom komentar insya Allah nanti akan saya jawab oke teman-teman mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini ya teman-teman semoga sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan pada kesempatan selanjutnya teman-teman mungkin bisa ke bagian setting kemudian untuk label seperti ini dan untuk label ini nanti juga disesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya Kemudian di sini ada setting lagi yang satunya yaitu edit plan SML setting seperti transition, location, point, import setting seperti ini. Ini nanti bisa teman-teman coba sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Bisa uh, default diameter unit di sini untuk metrik menggunakan milimeter seperti itu. Tapi biasanya saya tidak terlalu mengubah di bagian itu. Biasanya yang saya rubah hanya di bagian edit drawing setting, bukan sampai ke bagian yang bawah-bawah ini. Nah untuk yang ini nanti silahkan teman-teman coba sendiri. Terima teman-teman sebelum menggunakan software ataupun uh, Civil 3D ini sendiri untuk kerja teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video sharing saya selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih. Bye bye.